നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം രക്തത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലുകൾക്കും ഓക്സിജൻ പ്രധാനം ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന ഏത് പൊടിപടലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കരൽ കലരാൻ അനുവദിക്കാതെ അരിച്ചു മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ സുപ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി രോഗങ്ങളുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പെരുകാൻ ഇടയാക്കുന്നു ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കാരണമുള്ള മരണനിരക്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്ന തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ഡി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീമാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലം കൂടിയാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം രോഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അപ്പർ എയർവേ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പർ എയർവേ നമുക്ക് കോമൺ കോൾഡ് സാധാരണ കാണുന്ന ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങിയ സൈനസൈറ്റസ് ഫാരഞ്ചൈറ്റസ് ടോൺസലൈറ്റസ് ഇതെല്ലാം അപ്പർ എയർവേ പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റസ് പിന്നെ ശ്വാസകോശ അണുബാധ ന്യൂമോണിയ പിന്നെ സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ വൈറലി ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വരാം പിന്നെ കോം ഒരു ഒരു ട്യൂബക്ലോസിസും ഒരു ഫോം ഓഫ് ന്യൂമോണിയ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കോമണായി കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള അലർജിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അലർജിക് ട്രൈനൈറ്റിസ് പിന്നെ ആസ്മ സി ഒ പി ഡി പിന്നെ ബ്രോങ്കിറ്റേസിസ് ശ്വാസകോശ അർബുദം ഇതെല്ലാം സാധാരണ ആയിട്ട് ഉള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ദീർഘകാല ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് ഡിസീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അലർജി ഒരു ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ആണ് ആസ്മ സി ഒ പി ഡി സി ഒ പി ഡി ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ പറ്റി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഒരു അവബോധമുണ്ട് പക്ഷേ സി ഒ പി ഡി എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റി മിക്കവാറും ആർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല എന്ന് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമൻറ്ററി ഡിസീസ് അതൊരു ഗ്രാജുവലി വരുന്ന ഒരു എയർ ഫ്ലോ ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചുമയാണ് പിന്നെ ഗ്രാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയാണ് മിക്കവാറും ടു ത്രീ മന്ത്സ് എറൗണ്ട് ടു വീക്സിൽ കൂടുതൽ എറൗണ്ട് ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമ കഫ ഇല്ലാതെയും ചുമ വരാം പിന്നെ പലപ്പോഴും പുകവലിക്കാരുടെ രോഗമായി കൂടി കേൾക്കാറുണ്ട് പുകവലി ഒരു വലിയ ഘടകം അതെ കോമണസ് കോസ് നമ്മൾ പിന്നെ പുക സ്മോക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് സി ഒ പി ഡിക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ സ്മോക്ക് ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിലുള്ള നിക്കോട്ടീൻ ഒരു വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ഹാനികരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പല ഇതുണ്ട് ടാറ് ബെൻസീൻ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ ഇരുട്ടൻ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പുകയിലൂടെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ എയർവേ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കോസിൽ മെമ്പറിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീർക്കെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുക വലിക്കുന്ന ഒരു 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 ഒന്നോ രണ്ടോ വലിച്ച് നിർത്തുന്നവരിലല്ല പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്രാജുവലി ആ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചേഞ്ച് വന്ന നമ്മുടെ എയർവേൻ്റെ വോൾസ് പുകവലിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും നിർത്താതെ ചുമയുണ്ടാവും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ അവർ കണക്കാക്കിയിരിക്കും ഏതൊരു അവസരത്തിലാണ് അത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവേണ്ടതും എന്തൊക്കെയാണ് പരിശോധന നിർത്താ ചുമ ഇതുപോലെ നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചുമ വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചുമയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശ്വാസ തടസ്സം ഈ നമുക്ക് എക്സേഷൻ ബ്രത്ത്ലെസ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള നോർമൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്വാസ തടസ്സം ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നോർമൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ
പിന്നെ ഏർലിയർ ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് തന്നെ ഒരു ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമല്ല പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഈ സിംറ്റംസ് വരുമ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി എയർവേയിൽ ഒരു കുറേ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ മാറ്റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസുഖം അധികരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ കഫക്കെട്ടോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ വ്യാസം കുറച്ചുകൂടെ കുറയുന്നത് കഫം നിറഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയലോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എക്സസർബേഷനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം കിട്ടും അല്ലാതെ ഇത് നൂറ് ശതമാനം മാറുന്നതല്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സഫിയ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് പനി വരാറുണ്ട് അപ്പോഴ് ഈ കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് അപ്പോഴ് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വരെ ഒക്കെ അങ്ങ് നിൽക്കും തുടർന്ന് അപ്പോഴത് പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആന്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴ എനിക്ക് കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് പോലെയും ചരിഞ്ഞു കിടക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ഉറക്ക കുറവുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ഉള്ള എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സായി അമ്പത് വയസ്സായി സത്യ ഇത് സത്യയുടെ സിംറ്റംസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് അലർജി ആവാം ഈ ഒരു പിന്നെ സി ഒ പി ഡി തന്നെ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മ ഈ സ്ത്രീകളിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂൽസ് വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കിച്ചനൊക്കെ പ്രോപ്പർലി വെൻറ്റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സി ഒ പി ഡി പുകവലിക്കാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും സി ഒ പി ഡി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം സി ഒ പി ഡി വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വരാം അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗവിദഗ്ധനെയോ വിദഗ്ധയോ കണ്ട് പൾമണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എത്രമാത്രം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പിന്നെ അത് അതുകൂടാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമയും ശ്വാസ തടസ്സവും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ക്രോണിക് ഇല്നെസ്സിൽ പെടുന്ന ആസ്മയോ സി ഒ പി ഡിയോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മാത്യു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് മാത്യു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് നേരത്തെ തുമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തുമ്മൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ അപ്പൊ ഞാനത് നേരത്തെ ഡോക്ടറെ കണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ ബുഡി കോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കുറിച്ച് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ രാവിലെയും വൈകിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ കാരണം ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവത്തില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടായിട്ട് തടുപ്പായതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ മാത്യുവിന് മാത്യുവിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മാത്യുവിന് ഒരു അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആവാനാ സാധ്യത അലർജിക് ബ്രോ അലർജിക് ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തണുപ്പ് തണുപ്പ് കാലത്തുമൊക്കെ യൂഷ്വലി തണുപ്പ് കാരണം ട്രിഗേഡായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് യൂഷ്വലി അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും മാത്യുവിന് ഒരു അലർജിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു അത് അത് തുമ്മലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഇതാണ് ലോവർ എയർവേ ഇൻവോൾഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ചുമ വരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ആ ഇൻഹേലർ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമ്മുടെ പൾമണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഒന്ന് റീഎസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫോൾസ് നോഷനുണ്ട് ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്തോ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെയാണ്
അപ്പോൾ ഇൻഹേലേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഏറോസോൾ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഡോസിൽ മതി മൈക്രോഗ്രാം ഡോസിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മരുന്ന് ഇരിക്കുക അത് നമ്മുടെ എയർവേയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് മറ്റ് ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എയർവേയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ബാക്കി മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം വളരെ താരതമ്യ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ അതെ പിന്നെ മറ്റ് മറ്റ് ഡ്രഗ്സിനെ പോലെ തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിനും സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പം അത് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം നന്ദി മാത്യു നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ജിതിൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ജിതിൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജിതിൻ മാഡം എനിക്ക് ഞാനൊരു അലർജി പേഷ്യന്റ് ആണ് എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് തുമ്മലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് കുറഞ്ഞു ഒരു ആറുമാസത്തേക്കൊന്നും പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിട്ടു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻഹേലർ മാത്രം ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ക്രോണിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ ാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും അലർജി തുമ്മലും പിന്നെ വെള്ളം മുക്കിയുന്ന വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇത് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് ആസ്മ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വ്യക്തികൾക്ക് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ആസ്മ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ജിതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഏർളി ആസ്മായു ഉണ്ട് ഏർളിയർ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഇൻഹീലർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നിർത്തി പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമീൻസും നേസൽ ഡി കഞ്ചസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നേസൽ സ്പ്രേയ്സ് ഉണ്ട് നേസൽ സ്പ്രേ അത് എന്തായാലും ജിതിൻ ജിതിൻ്റെ ഡോക്ടറെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം നന്ദി ജിതിൻ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ഡോക്ടർ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അലർജിയോ ആസ്മയോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തണുപ്പ് കാലത്താണ് യൂഷ്വലി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്ന അതായത് ഇത് മുറിച്ചിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പിയറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊള്ളൻസും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും പുക പഠനങ്ങളൊക്കെ അടിയുക അപ്പം ഇത് ശ്വസിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് എയർവേ ഇറിറ്റ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് സാരമായി എയർവേനെ ബാധിക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്കുണ്ട് ഇത് തണുപ്പ് സമയത്ത് ഉണ്ട് അത് അത് ഈ എയർവേ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവർ എയർവേ ഡിസീസൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധ മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മുടെ വീടിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർപ്പറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കാർപ്പറ്റ്സൊക്കെ ഇനിഷ്യലി അപ്പം തന്നെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർലി വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൂംസും ഒക്കെ ഇപ്പം അതുപോലെ കിച്ചണിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കിച്ചനും ഇത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തണുപ്പ് ഇൻ കേസ് ദൂരയാത്രയൊക്കെ പോകുന്നവർ കോൾഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക ഹലോ 
ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ വിളിച്ചത് കുറച്ച് നാളായി ആദ്യമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണാത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ചിട്ട് എ സി ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടല് പോലെ അത് കുറച്ചു നാൾ ആദ്യം കുഴപ്പമില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡോർ അടക്കാനൊക്കെ വിൻഡോ അടക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടില്ല സാബു അവർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് എന്തായാലും ഒരു അലർജി ഉണ്ട് പ്രോബ്ലി അതിൻ്റെ എ സിയുടെ തണുപ്പായിരിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ എ സിയുടെ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുക അതിനകത്ത് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം കഴിവതും എ സിയുടെ വെൻറ്റ് അവരുടെ നേരെ ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിൻഡോസ് തുറന്നിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴും അതിനെക്കാട്ടി അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അതിനെക്കാട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്ദി സബു ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് ബഷീർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ബഷീർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈഫ് ഒരു മാസമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് കാറി തൂക്കുമ്പോ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ദിവസം കാണും ചില ദിവസം കാണില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ വിനോദ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അത് അല അലർജി ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നോട്ട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താ ഡോക്ടറിന് അതെന്തായിരിക്കും കാരണം അത് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ മില്ലാന്ന് മിലിഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെ കുറച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു മില്ലാന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു പിന്നെ കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എക്സ്ട്രീം ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്തും നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തും നമുക്ക് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂക്കോസിൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ശ്വാസനാളങ്ങളെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കോസ് മെമ്പ്രേനിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം അത് യൂഷ്വലി അലർജി ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് കഫത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്റേ എടുക്കുക മറ്റ് രോഗങ്ങൾ അല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ട്യൂബക്ലോസിസ് ആണ് സാധാരണ ക്ഷയരോഗമാണ് കോമണസ്റ്റ് റീസൺ നമുക്ക് കഫത്തിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നത് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് അത് കഫത്തിൽ ബ്ലഡ് വരുന്ന എന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകൾ വൈറൽ ആയാലും ബാക്ടീരിയൽ ആയാലും അണുബാധകൾ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് മാം ഇത് പിന്നീട് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറാറുമുണ്ട് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഏതൊക്കെ തരം അണുബാധകളാണ് സാധാരണയായി കാണുന്ന അണുബാധ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് യൂഷ്വലി വൈറസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി തന്നെ ആണ് കോമണസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ കോമൺ കോൾഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസായി തന്നെ പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി ഇൻഫ്ലുവൻസ പനി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ന്യൂമോണിയ ആക്കുന്നത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പം അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ന്യൂമോണിയ ആകുന്നത് പിന്നെ പല വൈറസുകളുണ്ട് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ഒരു വൈറസ് മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് അല്ലാതെ പല സ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ഒരു ബാധിക്കാം അതിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ രോഗത്തിന്റെ റിസ്ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്മിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ എയർവേയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരേണ്ട ചാ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിളാണ് അവർ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാക്സിനേഷൻസ് ഉള്ളത് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന് വേണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഇത് വേറെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയും കുറയ്ക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കോമണസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ആണ് നമ്മളെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രിപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയയാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു വാക്സിനുണ്ട് അത് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവർ ഈ വാക്സിനേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ തുടരുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ടു ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം